ఈ వీడియోలో మనం స్పీడ్ అనే చాప్టర్ నుంచి నోటేషన్స్ అంటే ఎస్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రాయాలి ఎస్ వన్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి ఎస్ వన్ వన్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి ఎస్ వన్ టూ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నాలుగు ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటి తర్వాత కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఫర్ ద స్పీడ్ అండ్ ప్లేన్ లెట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బిఎస్ పియర్ విత్ సెంటర్ సి అండ్ రేడియస్ ఆర్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇస్ ద ప్లేన్ డి ఈస్ ద పర్పెండిక్ డిస్టెన్స్ ఒక స్పీరు సెంటర్ సి దాని యొక్క రేడియస్ ఆర్ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇస్ ద ప్లేన్ డి అనేది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అయితే ఫస్ట్ది ఇఫ్ డి లెస్ దెన్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది రేడియస్ కంత తక్కువ ఉంటే దెన్ ద ప్లేన్ ఇంటర్సెక్ట్ టు ద స్పియర్ ప్లేన్ అనేది స్పియర్తో ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యి ఉందని చెప్తాం ఈ గ్రేడ్ దెన్ ఆర్ అయితే దెన్ ద ప్లేన్ డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ టు ద స్పియర్ స్పియర్కి ప్లేన్కి ఇంటర్సెక్షన్ ఉండదు అని చెప్పాడు ఇఫ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ దెన్ ద స్పియర్ టచ్చెస్ ది ప్లేన్ స్పియర్ ప్లేన్కి టచ్ అయితే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవుతుంది ఇవి కండిషన్స్ కండిషన్స్ ఫర్ టచ్చింగ్ టూ స్పియర్స్ లట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఎస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో బి టూ స్పియర్స్ విత్ సెంటర్ సి వన్ సి టూ రేడియస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ రెస్పెక్టివ్లీ సి వన్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అయితే ద టూ స్పియర్స్ టచ్చెస్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ అంటే మాకు ఇచ్చిన రెండు సెంటర్స్ని గుణిస్తే ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అయిందంటే మనకి ఇచ్చిన స్పియర్ అనేది ద టూ స్పియర్స్ టచ్చెస్ ఈచ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్లీ మనకి ఇచ్చిన టూ స్పియర్స్ ఎక్స్టర్నల్గా టచ్ అవుతాయి నేను అర్థం అదే ఇఫ్ సి వన్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాడ్యులర్స్ ఆర్ వన్ మైనస్ ఆర్ టూ అయితే ఈ టూ స్పియర్స్ ఇంటర్నల్గా టచ్ అవుతున్నాయి అని అర్థం సో ఇవి కండిషన్స్ ఇప్పుడు వీటి మీద ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం క్వశ్చన్ షో దట్ ద ప్లేన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టచ్చెస్ ది స్పియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ టూ జెడ్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అండ్ ఫైన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఒక ప్లేన్ ఇచ్చాడు ఒక స్పియర్ ఇచ్చాడు ప్లేన్ టచ్చెస్ ది స్పియర్ ప్లేన్ టచ్చెస్ ద స్పియర్ అది కండిషన్ ఏంటి ద స్పియర్ టచ్చెస్ ద ప్లేన్ కండిషన్ ఏంటి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవ్వాలా సో ఫస్ట్ ప్లేన్ టచ్చెస్ ద స్పియర్ అన్నాడు అండ్ ఫైన్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో ఇది ప్రూవ్ చేసాక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కట్టమన్నాడు సో గివెన్ స్పీడ్ అని చెప్పి మనకి ఇచ్చిన స్పీడ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం దాన్ని ఈక్వేషన్ ఉన్న అనుకుందాం ఈ క్వశ్చన్ ఉన్న కంపేర్ విత్ మన జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఉంది కదా సో కంపేర్ చేస్తే టూ యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ టూకి టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతే యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ టూ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ టూ టూ జా సో వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ టూ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ సో టూకి టూ క్యాన్సిల్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఫార్ములా మైనస్ యూ కమా మైనస్ వీ కమా మైనస్ డబల్ మైనస్ u అంటే మైనస్ వన్ కమ మైనస్ v అంటే మైనస్ రెండు కమ మైనస్ డబల్ అంటే వన్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ మైనస్ వన్ ఇది దీని ఒక సెంటర్ రేడియస్ కడదాం రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా రాసుకుంటాం u అంటే మైనస్ వన్ కదా మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ v అంటే మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ డబ్ల్యూ అంటే వన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ డి అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ వన్ ప్లస్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే నైన్ రూట్ నైన్ వాల్యూ త్రీ సో మనకు రేడియస్ వచ్చింది మన కండిషన్ ఏంటి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అవ్వాలా సో రేడియస్ తెలుసు ఇవి పర్పెండిక్ డిస్టెన్స్ కడదాం గివెన్ ప్లేన్ అని చెప్పి మనకి ఇచ్చిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అనుకుందాం డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మనకి సెంటర్ వచ్చింది కదా సెంటర్ నుంచి ఈ ప్లేన్కి సో టూ ఎక్స్ వన్ మైనస్ టూ వై వన్ ప్లస్ జెడ్ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ బై రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఫార్ములా ఏ అంటే ఎక్స్ వన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ టూ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వై వన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి వన్ అంటే జెడ్ వన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సో టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే సెంటర్ వన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వై వన్ అంటే టూ ప్లస్ జెడ్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ బై రూట్ ఓవర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ మై
by b and t minus 2 is equal z minus z1 and t minus of minus 1 plus 1 out in z plus 1 by c and t 1 is equal to r and kundo. So x minus 1 by 2 is equal to r, r equal to 2 into r, 2 r out in the minus 1 right side to plus 1. So x is equal to 2r plus 1. y minus 2 by minus 2 is equal to r equal to this. So minus 2 into r minus 2r minus 2 right side to plus 2 out in the y is equal to minus 2r plus 2. z plus 1 by 1 is equal to r. So 1 into r, r plus 1 right side to minus 1. z is equal to r minus 1. Let p is any point on the line and jp. p is equal to minus 1 points in this quantum. p lies on plane 2. माना कुछ नहीं point नहीं थी plane two में तो lies out नहीं plane two इन्हीं given plane जब एक रास आएगा इधर माने माने कुछ नहीं plane so आप plane equation रास कौन तो two into x अंडे two r plus one minus two into y अंडे minus two r plus two plus जब अंडे r minus one plus twelve is equal zero two into two r four r plus two into one two minus into minus plus two into two r four r minus into plus minus two into two four plus r minus one plus twelve so 4r plus 4r plus r into 9r 2 minus 4 minus 2 minus 2 minus 1 minus 3 plus 12 into 9 is equal to 0 so plus 9 right side is the minus 9 out in the 9 into 9 cancel out r is equal to minus 1 so when car value which in e value in e point of substitution just the point of contact which is in the substitute r is equal to minus 1 in p one question p point ross control 2 into r into minus 1 plus 1 comma minus 2 into r into minus 1 plus 2 comma r into minus 1 minus 1 minus 2 plus 1 minus 1 minus 2 into minus 1 into plus 2 2 plus 2 into 4 minus 1 minus 1 minus 2 so p is equal to minus 1 comma 4 comma minus 2 it is point of contact so video make nice net like the like chessy say chain subscribe chessy support chain